preach a passage of scripture for us today. Eu quero compartilhar uma passagem das escrituras uh, com vocês hoje. Out of the book of 2 Kings. É, do livro de 2 Reis. Because I believe some of you are here today and you're ready for answers. Porque eu acredito que alguns de vocês estão aqui hoje e estão esperando respostas. Would it be all right if God did something in your life today? Seria uh, legal se Deus fizesse algo na sua vida hoje? Do you think your life would be better or worse você if acha, God spoke to you? Você acha que sua vida seria melhor ou pior se Deus falasse ao seu coração? It'll be better. Seria melhor. So let's open up our hearts today. Então vamos abrir os nossos corações hoje. And ask the Holy Spirit to speak to us. E pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Every time the word of God is preached. Toda vez que a palavra de Deus é pregada. God honors his word. Deus honra a sua palavra. And he responds to our faith. E ele responde nossa fé. So today, whatever you're believing God for. E hoje, e que quer que você precise de acreditar em Deus para ele realizar. God has the answers. Deus tem as respostas. So let's pray today as we look at the word. Então vamos orar enquanto também lemos a palavra de Father, Deus. Father in Jesus name. Senhor, no nome de Jesus. I pray for the people that are here in this place. Eu oro pelas pessoas que estão aqui neste lugar. Those that are listening and watching this broadcast. Aquelas que estão ouvindo e assistindo essa transmissão. I pray that the power of your Holy Spirit would touch them. Eu oro para que o poder do Espírito Santo possa tocá-las. That we would be transformed and changed on the inside. Para que sejamos transformados dentro de nós. Do what you want to do today. Faça o que o Senhor quiser fazer hoje. In Jesus name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Second Kings, there's a story. Em segunda reis há uma história. In chapter 4. No capítulo 4. And I want you to hear this story today as we look at the word of God. E eu gostaria que você ouvisse essa história hoje enquanto olhamos para a palavra de Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar teu. teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. E depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Here we have an amazing story of God's multiplication. Temos aqui uma história incrível da multiplicação de Deus. This woman had just lost her husband. Essa mulher tinha acabado de perder seu marido. Her children were ready to be sold into slavery. Os seus filhos estavam prestes a ser, serem vendidos como escravos. She had run out of all that she had. Ela tinha perdido tudo. But yet the prophet came and brought the word of the Lord. Mas apesar disso, o profeta veio e trouxe a palavra de Deus. And then we see this miracle. Então a gente vê esse milagre. The word of the Lord for you today is simple. A palavra de Deus para você essa manhã é simples. Be the vessel. Seja o vaso. Be the vessel that God can use. Seja o vaso que Deus pode usar. In this story, nessa história, the oil was ready to flow. O Óleo estava pronto a fluir. But they were looking for vessels. Mas eles estavam buscando vasos. And it says, as long as there were vessels, there was oil. E a Bíblia diz que enquanto havia vasos, havia azeite. And God is still looking for vessels that He can use. E Deus continua buscando vasos que Ele possa usar. He has the oil of heaven. Ele tem o azeite do céu. The oil of strength. O azeite da força. The oil of His presence. O azeite da sua presença. The oil of His joy. O azeite da sua alegria. The oil of His power. O azeite do seu poder. But He's looking for vessels that He can pour into. Mas ele está buscando vasos em quem ele possa derramar esse azeite. Eu quero encorajar a você nessa igreja linda. 
você hoje nessa igreja maravilhosa. Be the vessel that God can use. Seja o vaso que Deus pode usar. Tell somebody next to you, be the vessel. Diga à pessoa ao seu lado, seja o vaso. Now tell choice number two on the other side, be the vessel. Diga para a pessoa do outro lado, seja o vaso. Some people cry out to God. Algumas pessoas clamam a Deus. As if God is going to do everything. Como se Deus fosse fazer tudo. But he needs a vessel to work in. Mas ele precisa de um vaso para operar. What if the revival that you're believing for? E se o avivamento que você está buscando? Isn't you waiting on heaven, but what if heaven is waiting on you? É que você está esperando que ele venha do céu, mas o céu está esperando que ele venha de você. What if God's already decided what he wants to do? E se Deus já decidiu o que ele quer fazer? But he's waiting for you to wake up and be the vessel. Mas ele está esperando a você que você acorde e seja o vaso. What if the children in this region that you're trying to reach? E se as crianças nessa região que você está tentando alcançar? God already wants to reach them. Deus já queira alcançá-las. But he needs a vessel. Mas ele precisa de um vaso. He needs a vessel to say you can use me. E ele precisa de um vaso que diga you can Deus, use you can use my money. Tu pode me usar, tu pode usar o meu conhecimento. I'll give. Eu dou. I'll step in the place. Eu vou colocar o meu pé no lugar. I'll serve. Eu vou servir. I'll be what you've called me to be. Eu vou ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. You see, friends, heaven has already made up its mind. Sabe, os céus já tomaram uma decisão. The oil is available. O azeite está disponível. But God needs vessels to pour it into. Mas Deus precisa de vasos para derramar. And I wonder today if there's anyone who says I'll be the vessel. Eu gostaria de saber se há alguém aqui que gostaria de dizer, Senhor, eu quero ser esse vaso. Almost half. Quase metade. That's pretty good. É bom, bonzinho. Is there anyone here who wants to be God's vessel? Há alguém aqui que queira ser o vaso de Deus? Almost 100%. Quase 100%. The sermon's not finished yet. O sermão ainda não terminou. Tell somebody next to you, be the vessel. Diga para a pessoa ao seu lado, seja o vaso. You know, if you look up this definition of a vessel, se você olhar para essa definição de vaso, it's simply a container used to hold a liquid or a substance. Ele é simplesmente um recipiente que é utilizado especialmente para transportar uma substância. So it deals with transportation and substance. Então ele está relacionado com transporte e substância. You are the transportation. Você é o transporte. You transport his substance everywhere you go. Você transporta a substância dele em toda a parte que você vai. Jesus did his part. Jesus fez a sua parte. Now he's asking you to do your part. Agora ele está pedindo que você faça a sua parte. He doesn't have any more hands and feet here on the earth. Ele não tem mais mãos e pés aqui na terra. He already did his part. Now he's in heaven praying for you to do your part. Ele já fez a sua parte. Agora ele está no céu orando por você para que você faça a sua parte. You become his hands. Você se torna a mão dele. You become his feet. Você se torna os pés dele. You become his voice. Você se torna a voz dele. That's what being a vessel is all about. É isso que quer dizer ser um vaso. The Bible says we are his representatives. A Bíblia diz que nós somos seus representantes. In Spanish we say embajadores. Em espanhol nós falamos embajadores. How do you say in Portuguese? Como vocês falam em português, embaixadores. Yeah, exactly. Exatamente. You're his ambassadors. Vocês são os embaixadores dele. What does an ambassador do? O que que o um embaixador faz? He represents one country. Ele representa um país in another country. Em outro país. You're a citizen of heaven. Você é um cidadão do céu. An ambassador of Jesus. Um embaixador de Jesus. Living in this country. Vivendo neste país. But representing that country. Mas representando aquele país. You are his representative. Você é o seu representante. Be his vessel. Seja o vaso dele. Carry his substance everywhere you go. Porte a substância de Deus onde quer que você vá. Instead of complaining about the problems. Ao invés de reclamar sobre os problemas. Understand God has put you to 
be part of the solution. Entenda que Deus colocou você como parte da solução. That's why you're in that neighborhood. É por isso que você está naquele bairro. At that job. Naquele emprego. In that school. Naquela escola. To be his vessel. Para ser o seu vaso. So his power can flow through you. Para que o poder dele possa fluir através de você. Be God's vessel. Seja o vaso de Deus. Transport his substance. Transporte a substância divina. Everywhere that you go. Em todas as partes em que você for. Come on, do you believe that this você morning? Você acredita nisso essa manhã? Now you live in Rio. Vocês moram no Rio. And this is the cold season. E essa é a época do frio. And it gets hot. E fica quente. You guys know what it means to be hot. Vocês sabem o que é sentir calor. Right? Sim. You go for a run on the beach. Oh, it's hot. Vocês vão dar uma corridinha na praia e dizem, ah, tá quente. When I came here in the month of March, quando eu vim aqui no mês de março, I walked out of the airport. Eu saí do aeroporto. And I was sweating. E eu estava é, é, pingando de suor. Wearing a t-shirt, it was so hot. Eu estava usando uma camiseta, mas estava tão quente. I said, my God, it's hot in Rio. Eu disse, Deus, é quente aqui no Rio. So you know what it means to be thirsty for water. Então você sabe o que é se sentir sede de água. Have you ever said to someone, I need some water? Você já disse para alguém, eu preciso de um pouco de água. Have you said that? Você já disse isso? I'm going to ask this young man to come help me. Eu vou pedir esse jovem aqui com essa camisa Just hop up on stage. So when it's really hot you ask for water. Quando está quente mesmo a gente pede água. Just put your hands out like this. Por favor, coloque sua mão assim. So we're going to use him as an illustration today. Então vamos usá-lo como uma ilustração hoje. How many of you ever asked for some water on a hot day? Quantos de vocês já pediram alguém água num dia de calor? Okay, you want some water? Você quer um pouco de água? There's some water. Aqui tem um pouco de água. You wanted water? Você queria água. Here, here's some water. Aqui tem um pouco de água. But what you're really asking for, you're not asking for water. Mas o que você está é, pedindo de verdade não é água. You're asking for a glass of water. Você está pedindo um copo de água. Or you're asking for a bottle of water. Ou você está pedindo uma garrafa de água. If you have the right container, se você tiver o recipiente certo, then you can hold the substance. Então você poderá é, re, ter a, receber a substância. Without the container, sem o recipiente, you can't hold the substance. Você não vai conseguir é, reter a substância. Ah, it brings life. Ah, traz vida. Mm. It's refreshing. É refrescante. But without the container, mas sem o recipiente, it's just a mess. É só uma bagunça. Do you know what? Sabe de uma coisa? You are the container. Você é o recipiente. He's the substance. Ele é a substância. But you're his container. Mas você é o seu recipiente. You're a container of his power. Você é um recipiente do seu poder. You're a container of his presence. Você é um recipiente da sua presença. He's the source that brings life. Ele é a fonte que traz vida. Ah, just look at the person next to you and say, ah. Olha para a pessoa ao seu lado e diga, ah. Thank you. <laughs> Obrigado. So when you picture your life, então quando você olha para a sua vida, you're a vessel. Você é um recipiente, um vaso. You're a container that God can use. Você é um recipiente que Deus pode usar. In that business, God wants to use you. Naquele negócio Deus quer te usar. In your family, God wants to use you. Na sua you. família Deus quer te usar. On the streets of Rio, God wants to use Nas you. Nas ruas do Rio Deus quer te usar. He's the substance. Ele é a substância. But he needs a vessel. Mas ele precisa de um vaso. Now the vessel. Olha, o vaso. It doesn't cost as much as the substance. Não custa tanto quanto a substância. There is no glass in the world. Não há nada no mundo. No matter the price of the glass. Não há nenhum vidro, não importa o preço do vidro ou do copo. That can provide the life of the water. Que possa dar a gente a vida que a água dá. So the real substance is on the inside. Então a substância real está dentro. The Bible says that you were created from the dust. A Bíblia diz que nós fomos criados do pó. In the natural you're just dust. E na natureza nós somos apenas pó. But Jesus came and paid the ultimate price for you. Mas Deus veio ao mundo e pagou o preço maior pela sua vida. So you go from dust to the most expensive real estate on the planet. E você sai de pó 
para o imóvel mais caro no planeta Terra. Because Jesus gave his life for you. Porque Jesus deu a sua vida por And você. For you. E por você. And 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 for you. E por você. Why did he do that? Por que que ele fez isso? Not just so you can have salvation. Não apenas para que você tivesse a salvação. But so you can also be his representative here in this world. Mas para que você também pudesse ser o seu representante aqui nesse mundo. You become his vessel. Você se torna o seu vaso. He provides you with the substance. Ele te dá a substância. It's called salvation. Que é chamada de salvação. You gave your life for his. Você deu a sua vida por the, ele. The Bible says in Romans chapter 8. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8. In verse 11. No versículo 11. That the same spirit that raised Christ from the dead lives on the inside of you. Que o mesmo espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos vive em você. The same spirit lives on the inside of you. O mesmo espírito vive dentro de você. You're his vessel but he's the substance. Você é o seu vaso mas ele é a substância. Tell somebody next to you with some conviction be the vessel. Diga para alguém ao seu lado com muita convicção seja o vaso. I remember in my own life. Eu me lembro da minha própria vida. When I realized that God could use me. Quando eu entendi que Deus podia me usar. I was 17 years old. Eu tinha 17 anos de idade. I had went on a missions trip to Africa. Eu tinha ido a uma uma missão na África. Now I live in the center of the United States. Eu moro no centro dos Estados Unidos. It's very boring. É muito chato lá. It's very flat. É muito monótono. There's not beautiful mountains. Não há montanhas bonitas. It's not a there's no beautiful beach. Não tem praias bonitas. It's very boring. É muito chato. And I heard about an opportunity to go to Africa. E eu ouvi sobre uma oportunidade para ir à África. Wow, what an adventure. Ah, que aventura. So I didn't go for the mission. Então eu não fui por causa da missão. I went for the adventure. Eu fui por causa da aventura. How many of you know even when you have the one idea, God always has another idea? Quantos de vocês já entenderam que às vezes você tem uma ideia, mas Deus tem outra ideia completamente diferente? I found myself on a missions trip. Eu me achei, me vi ali naquela missão. Naquela... And then my leaders dropped me off in a village for two days. Então os meus líderes me deixaram num vilarejo por dois dias. They said, "We'll see you in a few days." E disseram, a gente te vê daqui a alguns dias. There's a pastor here in this village, and he'll take care of you. Tem um pastor aqui nesse vilarejo, ele vai te, uh, uh, vai cuidar de você. That wasn't the adventure that I signed up for. Não tinha sido aquela aventura para a qual eu tinha me alistado. I was 17 years old. All I cared about was sports and girls. Eu, eu, eu tinha 17 anos. Tudo que eu, eu, eu gostava era de esportes e de meninas. Sports and girls, girls and sports. Esportes e meninas, meninas e esportes. It's kind of like Brazilians. É como os brasileiros. The unsaved ones. Ou aqueles que não são salvos. And now I'm stuck in a village for two days. E agora eu estou ali parado naquele vilarejo por dois dias. What am I gonna do? O que, que eu vou fazer? And the pastor was so excited. E o pastor estava tão animado. He came to me. Ele chegou para mim. Oh, I'm so glad you're in my village. Oh, estou tão feliz que você está no meu vilarejo. I'm so happy you're here. Eu estou tão feliz que você está We aqui. We have church in 15 minutes. Nós temos igreja daqui a 15 minutos. And we're so glad you are going to preach. E nós estamos tão felizes que você vai pregar. I had never preached before. Eu nunca tinha pregado antes. I had been in church. Eu já tinha estado na igreja. But it's different sitting in the chair. Mas é diferente sentar no banco. And standing on the stage. E ficar aqui no palco. I didn't sign up for that. Eu não me alistei para isso. I signed up for adventure. Eu me alistei para uma aventura. Lions and tigers and bears. Para leões e tigres e ursos. That's what I signed up for. É para isso que eu tinha me alistado. And now he wants me to preach. E agora ele quer que eu pregue. Ai Deus, por favor. Oh Deus, por favor. So I looked at the pastor. Então olhei para o pastor. I didn't know what to say. Eu não sabia o que dizer. He was so excited. Ele estava tão animado. He said, "It starts in 15 minutes. Disse, I'll come back and get you." Começa em 15 minutos. Eu vou voltar e vou te pegar. I had 15 minutes to prepare my first sermon, though I had never preached before. Eu tinha 15 minutos para preparar o meu primeiro sermão, apesar de nunca ter pregado antes. I spent 10 minutes writing down a sermon that I'd heard somebody else preach before. Eu Gastei 10 minutos escrevendo o sermão que eu já tinha ouvido uma outra pessoa pregar. This was before Google, so I didn't have any help. Então era antes do Google, então não tinha nenhuma internet. 
After 10 minutes, I stopped and I began to pray. Depois de 10 minutos eu parei e comecei a orar. Now those of you that are really spiritual, you would have done that first. Aqueles de vocês que são muito espirituais teriam começado a orar primeiro. But I had never done this before. I don't know. Do you pray first or study first? I don't know. Mas eu nunca tinha feito isso antes. O que que você faz? Você ora primeiro ou você estuda primeiro? Eu não sabia. But thankfully God can work in a short amount of time. Mas graças a Deus que ele pode operar num espaço I, pequeno de tempo. And then I began to open to a passage in the book of John. Então eu comecei a abrir numa passagem no livro de João. I don't remember Remember what the passage was? Eu não me lembro qual era a passagem. But I felt the presence of God come into that room. Mas eu senti a presença de Deus entrando naquele lugar. And the fear began to leave and the peace of God began to come. E o medo começou a sair e a paz de Deus começou a chegar. And then I walked into that little church building. E então eu entrei naquela pequena igrejinha. No electricity, no running water. Não tinha eletricidade, não tinha água encanada. A little mud hut church building with about 30 or 40 people. Uma cabaninha com umas 30 ou 40 pessoas. And the pastor stood up and after worship. E o pastor se levantou e depois da adoração. He said, and now the man of God is going to come and bring the word. Ele disse, e agora o homem de Deus virá e trará a palavra. And I was standing back here. E eu estava de pé aqui atrás. And I turned around to see where is the man of God. E eu me virei para procurar onde é que está o homem de Deus. He was talking about me. Ele estava falando sobre mim. So I walked up to this little wooden pulpit. Então eu fui para aquele púlpito pequeno de madeira. I opened up my Bible and began to read. Eu abri a minha Bíblia e comecei a ler. And for the next 45 minutes it was a miracle. E pelos próximos 45 minutos o milagre aconteceu. I began to say things I didn't know were on the inside. Porque eu comecei a dizer coisas que eu não sabia que estavam dentro de mim. Have you ever heard that passage of scripture where it says the word of God will not return void? Você já ouviu aquela passagem da Bíblia que diz que a palavra de Deus não retornará vazia. In that moment I saw the revelation of what had been poured into me begin to come out. Naquele momento eu vi a revelação daquilo que tinha sido derramado dentro de mim começar a sair e vir para fora. And what I realized after that service. O que eu entendi depois daquele culto. As people were at the front crying and God was moving. Quando as pessoas estavam ali na frente chorando e Deus estava operando. I said, God, how is this happening? Eu disse, Deus, como isso está acontecendo? I'm 17 years old. Eu só tenho 17 anos. I've never done this before. Eu nunca fiz isso antes. All I care about is sports and girls. Eu só me ligo para esportes e para meninas. And then I realized something. Então eu entendi uma coisa. God just looks for available people. Deus está buscando pessoas que estão And if disponíveis. You make yourself available to God, e se você se colocar à disposição de Deus, God will make you capable in this life. Deus vai te capacitar nessa vida. God will make you capable. Deus vai te capacitar. Come on, let's give God praise here this morning. Vamos adorar a Deus aqui essa manhã. And I began to cry at that altar that day. Eu comecei a chorar naquele altar naquele dia. Because I thought about my past and my mistakes and I thought about the fear. Porque eu pensei sobre o meu passado, sobre os meus erros e sobre o medo. But I realized all God really wants is a vessel. Mas eu entendi que tudo que Deus quer é um vaso. That was 24 years ago. Isso foi 25 anos atrás. And at that little altar I made a decision. E naquele pequeno altar eu tomei uma decisão. I said if this is what it's like helping people. E eu disse se ajudar as pessoas é isso. Then I want to do this the rest of my life. Então eu quero fazer isso pelo resto da minha vida. I don't know where you want to send me. Eu não sei onde o Senhor quer me enviar. I don't know how I'm going to get there. Eu não sei como eu vou chegar lá. But I want to be your vessel. Mas eu quero ser o teu vaso. And in the last 24 years, e nos únicos nos últimos 24 anos, I've seen God exceed my expectations. Eu vi Deus a uh, superar em muito as minhas expectativas. Over 60 different countries. Mais de 60 países diferentes. And I've been able to go and to see and encourage people. Que eu pude ir e ver e encorajar as pessoas. That decision in a village 24 years ago. Aquela decisão no vilarejo 24 anos atrás. Brought me to Rio this weekend. Me trouxe ao Rio de Janeiro esse final de semana. Because God's just looking for vessels. Porque Deus está buscando vasos. He's just looking for vessels. Ele só está buscando vasos. I wonder what's on the other side 
of you being God's vessel. Eu fico me perguntando o que pode estar do outro lado se você decidir ser o vaso de Deus. I've been in villages in Southeast Asia. Eu já tive em vilarejos na, no sudeste da Ásia. I've been in islands of the South Pacific. Eu já estive em ilhas do sul do Pacífico. I've been in the most industrialized cities in the world. Eu já tive nas cidades mais industrializadas do mundo. And every time. E todas as vezes. I remember the little village. Eu me lembro daquele pequeno vilarejo. I said, God, how is this possible? Deus, como isso é possível? And he reminds me. E ele me lembra. Make yourself available. Faça-se disponível. And I'll make you capable. E eu vou fazer você capaz. I came to tell someone today. Eu vim aqui para dizer para alguém aqui hoje. That God's still looking for vessels. Que Deus continua procurando He's vasos. still looking for vessels in Rio. Ele continua procurando vasos no Rio de Janeiro. And as long as there are lost people. Enquanto há pessoas perdidas. Then God needs someone to reach them. Então Deus precisa de alguém para alcançá-las. He's talking about you. Ele está falando sobre você. In this passage of scripture. Nessa passagem das escrituras. Of the woman and the vessels and, and the oil. Da mulher e dos vasos e do óleo. There's three things I noticed from this story. Há três coisas que eu percebi nessa história. To be God's vessel. Para ser um vaso de Deus. Number one. Em primeiro lugar. It takes humility. Nós precisamos de humildade. It's not about you. Não é uma questão de você. It's about God. É uma questão de Deus. And what he wants to do. E aquilo que ele quer fazer. In the story of the prophet and the woman and the vessels. E a história do profeta, da mulher e dos vasos. In verse 3 of this story. No versículo 3 desta história. The prophet tells the woman. O profeta diz à mulher. Go and borrow vessels from your friends and your neighbors. Vá e apanhe vasos emprestados dos seus amigos e dos seus vizinhos. That took humility. Isso fez com que ela precisasse For de her to recognize, I can't do this by myself. Reconhecer que não podia fazê-lo sozinha. You know what? It takes humility. Sabe, precisamos de humildade. To realize your own weakness. Para nos dar conta da nossa própria fraqueza. But on the other side of that humility. Mas no outro lado daquela humildade. There's great power. A grande poder. To be God's vessel. Para ser um vaso de Deus. Sometimes it means going to a small group. Às vezes quer dizer ir a um pequeno group. grupo, uma pequena célula. And going into a place where you don't know everybody. Ir a um lugar em que você não conhece todo mundo. And saying I need help. E que estão dizendo eu preciso de ajuda. Sometimes it means becoming a leader when you don't feel like a leader. Às vezes quer dizer ser um líder quando você não se sente como líder. But it takes humility. Mas nós precisamos de humildade para isso. But the Bible tells us in the book of James. Mas a Bíblia nos diz no livro de Tiago that God opposes the proud but gives grace to the humble. Que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. There's great grace and power available for you. Há muita graça e poder disponível para você. God's not looking at your past. Deus não está olhando para o seu passado. He has hope for your future. Para o seu futuro. But it takes humility. Mas precisamos de humildade. To say, God, I want you to use me. Para dizer, Deus, eu quero que o Senhor me use. I don't have it all figured out. Eu não sei o tudo que eu devo fazer. I've made mistakes. Eu já fiz erros. But humility comes before God. Mas com humildade chegamos diante de Deus. And says, I need help. E dizemos, precisamos de ajuda. It comes to others. E vamos aos outros. So can you help me? E dizemos, você pode me ajudar. You see, there's great strength on the other side of your humility. Há muita força no outro lado da sua humildade. That's what the prophet was helping the woman to understand. É isso que o profeta estava ajudando a mulher a entender. She was so focused on her loss. Ela estava tão focada na sua perda. She didn't see the future. Ela não conseguia ver o futuro. So the prophet said, Said, go and borrow from your friends and neighbors. Então o profeta disse, vá e pegue emprestado com seus amigos e com seus vizinhos. If you're going to be God's vessel, se você quer ser o vaso de Deus, it's going to take humility. Você vai precisar de humildade. But on the other side of that is Mas, great strength. No outro lado disso há uma grande força. The second thing I notice in the story, a segunda coisa que eu percebi nessa história, to be his vessel, para sermos seus vasos. He said, bring empty vessels. Ele disse, traga Vasos vazios. That takes surrender. Isso é, requer entrega. Whatever was in the vessels before, 
o que quer que estava nos vasos antes it had to be emptied precisou ser esvaziado so God could fill it. para que Deus pudesse enchê-los. Você precisa entregar a sua vontade. Surrender your dreams. Entregar os seus sonhos. Surrender your plans. Entregar os seus planos. Surrender your business. Entregar os seus negócios. Surrender your family to God. Entregar a sua família a Deus. So God can fill it. Para que Deus possa encher. So God can fill it with his presence. Para que Deus possa encher com a sua presença. He can fill that need in your life with his spirit. Para que ele possa preencher essa necessidade da sua vida com o seu espírito. But it takes surrender. Mas isso requer we don't, entrega. We don't know what was in those vessels. Nós não sabíamos o que estava naqueles vasilhames. But there was one common thing. Mas havia uma coisa em comum. They had to be empty. Eles precisavam ser esvaziados. I wonder today. Eu me pergunto hoje. If God might want to empty some things in you. Se Deus gostaria de esvaziar algumas coisas de você. So he can fill you with the right things. Para que ele pudesse enchê-lo com as coisas certas. Tell the person next to you, be the vessel. Diga à pessoa ao seu lado, seja o vaso. The third thing I notice in this story. A terceira coisa que eu notei nessa história. In verse 3 there's a statement. No versículo 3 há uma declaração. The prophet tells her first, go and borrow the vessels. O profeta diz primeiro vá e põe emprestado vasos. Bring empty vessels. Traga vasos vazios. And then there's this statement. Então há uma declaração. Gather not a few. Não reúna Poucos. Don't just get a few vessels. Não pegue poucos vasilhames. Get as many as you can. Pegue quantos você conseguir. Now I have read this story many times for many years. Eu já li essa história muitas vezes por muitos anos. And I never really understood. E eu nunca consegui realmente entender. Why didn't he just tell her the amount to get? Por que ele não falou simplesmente a quantidade que ela devia apanhar? She had a need in her life. Ela tinha uma necessidade na sua vida. Her sons were about to be sold into slavery. Os seus filhos seriam vendidos como escravos. Surely there was an exact price on the debt that she owed. Com certeza havia um preço exato da dívida que ela tinha. Why didn't the prophet say go and get 10 vessels and then everything will be fine? Por que, que o profeta não disse vai apanhe 10 vasos e tudo vai estar bem? Because the prophet was trying to teach her a lesson. Porque o profeta estava tentando ensinar a ela uma lição. That wasn't just going to help her in the present. Que não simplesmente ajudaria ela naquele momento. But it was actually also for her future. Mas que a ajudaria também no seu futuro. And it was the lesson of boldness. E era a lição da ousadia. It takes boldness when you're at a position of need. Precisamos de ousadia quando estamos numa posição de necessidade. To go and see beyond your need. Para olhar além da nossa necessidade. It took boldness for her to say to her sons, "Go and get as many vessels as you can find." Ela precisou de ousadia para dizer para os seus filhos, "Vão e apanhem quantos vasos vocês conseguirem." Because the prophet was preparing her for her future. Porque o profeta estava preparando para o seu futuro. At the end of the story, no final da história, it says that when the vessels stopped, the oil stopped. A Bíblia diz que quando os vasos acabaram, o azeite parou. But that wasn't a bad thing. Mas não era uma coisa ruim. Because it said after they went and sold the oil, porque a Bíblia diz que depois eles foram e venderam o azeite. It says pay off your debts and live on the rest. Ele disse paguem sua dívida e vivam do resto. So the prophet was setting her and her sons up for the future. Então o profeta estava preparando a vida deles e do seu filho dela e do seu filho para o futuro. You see, God not only wants to meet your need, He wants to help you in your future. Deus não quer apenas atender a sua necessidade imediata, Ele quer te preparar para o teu futuro. But it takes boldness to see beyond your present. Mas precisamos de ousadia para olhar além do presente. But God sees your future. Mas Deus olha para o seu futuro. And if you will have boldness in your prayers. E se você tiver ousadia nas suas orações. Boldness in your giving. Oras, uh, ousadia nas suas doações. Boldness in your obedience to God. Ousadia em sua obediência a Deus. There is great things in your future. Há grandes coisas preparadas para o seu futuro. There's great things in your future. Há grandes coisas para o seu Come futuro. Come on, do you believe that today? Você acredita nisso hoje?